生去收了一群不解，现在将你修古伦，好去门帘贴上眼。哎呀，有虫！命虽保住了，但还需敬他。闪开，闪开，闪开！神医，哎，说话就说话，别上手啊！神医，只有你能救救我们家灵儿了。大夫，救我！啊、孟月，吃骨是不治之症，早些回去准备后事吧。孟月，你最近是否有喉咙灼烧之类、双目模糊呢？不出三月，你便为八脉俱损，血流不止，暴毙而。冲着我哥来，就该知道我哥行医有三个规矩：一，治病不收银两，以行善事为报；二，非疑难杂症不治；三，女子不治。什么狗屁大夫，凭什么不治女子啊？我哥有空女症，女子靠近三尺内便会鼻血不止。孟月，按处方抓药。糟糕，绑太紧了，什么时候才能轮到我呀？神医，给我看看。哎，你们怎么插队呀、啊？给我看看吧。哎
口的好声音。谁呀？哟，这不是大名鼎鼎的春山居头牌吗？哈哈，你扭的不错，走，跟爷喝两杯去。放肆！本姑娘再落魄，也不是你等人可以轻薄了的。哎呀！这落毛的凤凰可不如鸡呀、啊！你叫啊，我看今日谁还敢救！再不放手，我斩好人了！喂，欺负女子，算什么大男人？算什么大男人？我看你才不是男人呢，是不是？何等鼠辈，胆敢在这儿撒野！春山居迎来送往，不惹事儿也不怕事儿。来喝酒看戏，自是咱的座上。若是来闹事儿，还胆敢动我当家头牌的客人，我春山居的守卫，随时。今日多有叨扰，在座的酒水都算在陈某头上。谢谢谢谢老板。多谢陈公子相救，在下陆梦月。苏林什么时候还交了个小朋友啊？苏姑娘去我陆家医馆求医，落了点东西而已。陆家的大夫，你哥哥可叫陆玉生。您认识我哥哥？我和他是老朋友了。之前见你的脸，还是个小姑娘呢。有大碍吗？我是病了，刚病就被人踢下台去羞辱呢。您要是想厌弃我，大可直说，我半刻不留。你可是我春山居的台柱，不要谁都得要你呀、啊！先好好看病，病好了，再上台吧。您这手……没事，是我自己不小心，不碍事。带他离开吧。多多包涵，多多包涵。我看你印堂发黑，身中奇毒，命不久矣、啊。别别瞎说，你怎么看出来的？神机不可泄露，看到了吗？我可是陆神医真传弟子。那陆神医性情古怪，不救女子，断然是不会接待你的。那你给我看看呗
，明白。小姑娘，她叫我小姑娘。<笑>这是遇到谁了？这儿有人冒充我哥照妖撞骗。哎，白天这还有个摊子呢，看，那躺着个人。骗！也窝骗子！哎，你这个女人，我冒险把你从外面捡回来，你还骂我？你们陆家出来的怕是没一个好东西，我只有女子，居然还骗人一辆。陆家医术概不外传，外面多少人打着我哥的名号招摇撞骗？你说不是就不是吗？走，跟我去见官。哎，你左中之毒，我哥多年来一直在研究对症的解药，你不信你看看你脖子上。真的小了，你不外传此事，我暂时留你在这用药，如何？但你这张脸是祸水，不得让哥哥察觉你的存在。我就是药炉，我就是盆栽。可是我偷拿出来的，切记。你不要现在喝，好烫。苏姨，该还钱了吧？啊、再再再给我几天时，我一定还清，一定还清。上次就几日几日的，你把老子当猴耍了吗？春山君门前闹事，不要命了吗？哟，苏姨，有苏林给你出头。你就不用还钱了吗？这里是宾客消遣的地方，欠多少钱拿借气，光明正大的找我苏林来。苏姨，你怎么跟这些不三不四的人来往啊？他们要你多少钱？灵儿，你别管我，先治你的病要紧。苏姨，我的病有救了。你记得那个怪脾气的神医吗？他有个妹妹，答应为我治病了。他太好了。苏姨，我得收拾东西回。因为本宫此事，你也算是死得其所了。还是不够快。哪里错了？陈公子，有人冒充陆玉生招摇撞骗，苏林姑娘被骗走了所有的银子
，后来一身形纤细的男子把他带走了。小心药材，务必消杀干净。我知道了，哥，我这就去找老鼠。哎，不能用鼠夹，用药砂。鼠皮厚，不好焚烧。你或者石灰粉塞到食物里面，从里往外放。啊，知道了，知道了。管好久没弄到耗子。医者不自医，回头我再给你算账。你给人家下耗子药也没比我好点。罢了，若是传出去我陆余生用药毒死了人，何等荒唐！对了，你给他医治了吗？你下的药我哪会治啊？醒了，聊聊吧。吃我那么多药，你想怎么赔啊？钱都被骗了，只能给你们洗衣、做饭、端茶、倒水喽。这些我也会，琴棋书画、吹拉弹唱、跳舞也可以。好像也用不着。你们会要我肉偿吧？我，我我只卖衣服卖身的啊！想得美！你就是脱光了站在我哥面前，他都没兴趣。那你们要我怎么赔呢？你知道那些药有多难练吗？七七四十九天练的灵芝丸，还有九九八十一天的雪莲丹，都得从头开始。不然你们把我练了吧，反正我这条命也没什么活头了。给你们当个试药头，也算做点贡献了。把手放开，哥，你看谁来了？老板，别来无恙啊，陆丹，知道他是谁吗？
就敢跟他私会。什么叫私会啊？哥哥，你的话太重了。回药房去。那我过几日再来，你再来，他也不会见你。回去，多年不见，你就这副态度问候我吗？你，我警告。不要招惹我妹妹，那你就可以霸占我家台柱不放了。看来你这个怪病好了不少啊，这副圣人模样，你自己都信了。我不跟你吵，看着我，你躲了我十五年，你一副清高做派，就从来不觉得愧疚吗？这种女孩子的东西啊，还给我。给不给就不给，除非你告诉我你跟我老板是什么关系。还给我。真稀奇我流鼻血。大半夜的，你在做什么？没干什么。说你深更半夜的不睡觉，你是又想偷吃我的药，还是想把我这医馆点了？医生的天敌不是疑难杂症，而是你这种不听话的病人。喝了。怎么？想认错挨打？明明真是，却又忍心丢弃，那种揪心，我又何尝不懂？这里面的香雪兰花干年酒失香，我贴了点香料进去，你闻闻看。是不是和从前一样？净做些那没用的事情。我忙活了很久，你别生气了好不好嘛？先把药喝了。你不生气，我就全好了。
，一曲山红龙曲成，天生就悟古不新。究竟看到了什么？你为什么要逃呀？陈伯母的死究竟跟你有没有关系？你快说呀！苏林，起床了吗？我有事找你。苏林。我们老板这几日没来，你找他干什么？在下是陈公子好友，找他有事相商。我怎么看你有些面熟？在下任职教坊时，找陈公子洽谈万寿节表演事宜。不知这位姐姐，可知他所住何处啊？原来是宫里的贵人呐、啊。他住在北郊，百里巷尽头的陈府、啊。烦请把这个交给苏姨，我有要事找她相商。乖乖哟。今儿撞了什么邪？怎么这么多人给我送银子？啊，门口有一怪人，让我交给您。怪人。我家苏林到你那儿治病丢了人。你反过来问我，你怎么好意思？是我疏忽了。要不是你当初见死不救，他会被人骗走银子吗？你当他是花魁，赚点钱容易吗？那是个苦命的孩子。我有要事要找他，不知道，他被春山居除名了，别再来了。他还
能去哪儿啊？是我们春山区的姑娘吗？秀秀前几日还跟我们炫耀她新买的镯子呢，错不了陈公子，陈公子，陈公子是你救醒了我。嗯。多谢。你身体呈现五劳七伤、朱须白损之症，服药后得将养着，可不能再操劳了。想不到除了那怪胎，陆家也有此番水准的人。这些年。我跟着我哥学了不少东西呢，我哥悬壶济世，可惜天分不高，只学了个十成三四。看来你很以陆余生为傲啊！我自幼只知治病救人，从未有过什么别的念头，就连病人在我眼中也毫无性别之分，直到春山居一会。方知动情是何滋味。陈公子，孟月钟情于你。陈公子。你应该听听你哥哥的话。你根本不知道我是什么样的人。如此轻言说爱，未免太过轻浮了。我最讨厌轻浮的女人。我只相信我眼中的你。请吧。你这是干什么？你自己都不爱惜你自己的生命，你还指望别人会救你？你以为我是想寻死吗
，我是靠皮相吃饭的人，如何能接受自己这般模样？别怕，这只是一个小小的伤疤。我见过这种病，没什么大不了的。我，你相信我，世人尊我一声神医，我断然要对得起这名号。我相信你今日家法惩罚有三有，其一，你擅自外出制药，叫不到人，有违医德；其二，你尚未出阁，深夜未归，遭人画柄，你还想不想要夫家？其三，我早已禁止你跟陈南往来，你却明知故犯，你眼里还有没有我这个哥哥？你扪心自问，你阻止我们到底是顾及我还是私心自用？你什么意思？让我告诉你，你困于当年之事无法自拔，便觉得我也应当同你一样死守心魔。但我不是你，我想过我自己的生活，和我所爱之人在一起，而不是你的傀儡。放肆！你忘了当年母亲惨死的样子了吗？你张口闭口都是情爱，你知道什么是爱吗？你要死的时候我才两岁，你要我记得什么？你根本不懂爱一个人是什么滋味。别再用你艳女当你自欺欺人的假面了。陈满说的一点都没错，你就是个懦夫。你。